microwave, infrared, visible light, ultraviolet, x-rays, and gamma rays. Sa nakaraang video sa properties of electromagnetic waves, natutunan mo ang relasyon ng wavelength, frequency, at energy. Natutunan mo na kapag mahaba ang wavelength, maliit naman ang energy at frequency na mayroon ito and vice versa. Sa video ito, matututunan mo ang iba't ibang gamit ng iba't ibang uri ng EM radiation tulad ng radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays at gamma rays. Ang radio wave ang may pinakamaliit na energy at pinakamahabang wavelength sa EM spectrum. Kaya naman, suitable itong gamitin for radio communication. Ang buong region ng radio wave ay nahati pa sa mas maliliit na regions na tinatawag nating wave bands. Bawat wave band ay allocated ng batas para sa isang specific radio service. Ang mga low-frequency waves ay suitable for communication para sa mga malalayong lugar. Ang medium and high-frequency waves naman ay ginagamit sa broadcasting ng mga local radio stations. Ginagamit din ang shortwave radio sa navigation and air traffic controls. Ilan lamang yan sa mga useful na applications ng radio wave sa ating buhay. Anong unang sumasagi sa inyong isipan pag narinig ang salitang microwave? Hindi ba ito? Ngunit alam niyo ba na hindi lamang dito ginagamit ang microwave? Microwave has smaller wavelength kumpara sa radio wave na maaaring mag-reflect sa mas maliit na bagay. It can also pass through our atmosphere. Ito ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ito ang ginagamit para sa satellite communication. Ang microwave signals ay natatransmit gamit ang antena sa satellite na siyang nagdadala ng signal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ginagamit din ito for wireless network, radar, and spacecraft communication. Sa kabilang banda ng electromagnetic spectrum, ang infrared radiation ay ginagamit naman sa pagkuha ng temperatura ng ating katawan. Lahat ng bagay ay naglalabas ng infrared radiation. Ang init galing sa araw, sa apoy, maging ang init na nilalabas ng sidewalk ay halimbawa lamang ng infrared waves. At ito ay nadedetect gamit ang thermal scanner. Isa pa sa mga gamit nito ay ang remote control na ginagamit natin sa paglipat ng channel sa ating mga telebisyon. At pinamatalakayin ang EM radiation na may mas mataas na frequency at energy at mas maikling wavelength kaysa infrared, ang visible light. Ito ay tinatawag na visible light dahil ito lamang ang EM radiation na ating nakikita. Ito ay nahati sa iba't ibang kulay tulad ng nakikita natin sa rainbow. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Bukod dito, isa pang application ng visible light ay ang fiber optics. Fiber optics is widely used in cable wires since it provides better performance in terms of speed and data networking. It uses light impulses along a glass trans or fiber. Ito na ang ginagamit ng iba't ibang internet provider upang makapaghatid ng mas mabilis na internet service. Tumako na tayo sa susunod na EM radiation na may mas mataas na energy at frequency kaysa visible light, ang ultraviolet rays. Ang main source ng ultraviolet rays ay ang ating araw. Kapag tayo ay naarawan, ang UV rays na tumatama sa atin ay nagagamit para makonvert ang protein sa balat into vitamin D. At kapag ito ay nasobrahan, maaari itong magdulot ng skin cancer. Bukod dito, kalimitan din ginagamit ang UV ray sa disinfection. Ang mga modules na ipinapasa sa school ay nilalagay sa UV box upang ito ay may disinfect at may iwasan ng paggalat ng COVID-19. Pamilyar ba sa inyo ang larang mo ito? Malamang, ang iba sa inyo ay nakararas ng magpa-X-ray. Ang X-ray ay ginagamit upang makabuo ng image ng loob ng ating katawan. Ang film na ginagamit sa X-ray ay may kakayahang mag-react sa radiation. Nagiging dark ang kulay nito kapag ito ay na-expose sa X-ray. Kung ating titignan ang isang X-ray film, 
makikitang lighter ang shade ng ating mga buto. Ito ay dahil inaabsorb ng calcium ang radiation ng X-ray, kaya hindi ito umaabot sa field. Less radiation naman ang naaabsorb ng ating laman o flesh. Kaya nag a ito ng kulay gray sa field. Samantala, dahil spongy ang structure ng ating lungs, ay tumatagos lamang ang radiation, kaya naman nagkakaroon ng shadow dito. Ang electromagnetic wave naman na may pinakamataas na energy at frequency at pinakamaikling wavelength ay ang gamma rays. Dahil sa taglay na energy ng gamma ray, ito ay kadalasang ginagamit sa medical field katulad ng radiotherapy, kung saan pinapatay ang cancer cells sa katawan. Ito ay ginagamit din sa industry katulad ng food irradiation at sterilization at maging sa nuclear industry. Dahil sa pagkakaiba-iba ng frequency, energy at wavelength ng bawat EM radiation, nagkaroon din ito ng iba't ibang aplikasyon. Malaki ang naging tulong ng EM radiation sa pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang larangang medikal at industriyal. At patuloy ang pagdiskubre ng mga scientists at pag-improve sa gamit ng electromagnetic radiation. Can you imagine life without EM radiation? Hanggang sa muli, mga